Это очень ярко, это очень захватывающе, и это то, что может делать каждый, это открывать тебе очень много дверей. Для меня это мое призвание. Потому что это интересно. С помощью кукол можно рассказывать детям о Боге. Мне нравится, что это служение принесет детям радость. Когда мы выступаем, мне нравится смотреть, как дети улыбаются. Меня зовут Андрей. И я женат, у меня пятеро деток, и мою красавицу зовут Ольга. Мы в детском служении уже почти 20 лет. Меня зовут Оливия, и мне 5 лет. Меня зовут Лилиша, и мне 7 лет. Меня зовут София, и мне 10 лет. А, мое имя Виктория, мне 12 лет. Меня зовут Глория, мне 13 лет. И наше служение, мы миссионеры, и мы используем говорящие куклы декорации, специальное освещение. Очень сложно донести ребенку информацию, если он не слушает. Так вот кукла дает возможность заинтересовать ребенка, привлечь его внимание и удержать это внимание. Кукла – это очень хороший инструмент, который соединяется с детьми, и можно им очень много вещей рассказать, через это, используя этот инструмент. За кулисами проходит очень большая работа. Когда нам нужна постановка, мы эту всю постановку сами пишем, мы сами придумываем. И а, только тогда мы а, ее учим, и потом становимся перед а, нашей мамой. И она нас откорректирует так, чтобы эта постановка у нас ожила, и чтобы мы не просто читали текст, а чтобы мы играли. До того, как мы вообще выходим на сцену, мы собираемся командой и проходим этот весь, весь наш шоу, и а, о нем разговариваем, кто мы, и мы расставляем людей, ну, например, я с моей сестрой делали там одну постановку, там кто-то еще делал в другую постановку, и потом мы расставляли людей по своим местам в за стейчем, чтобы они могли легко двигаться и чтобы они в друг, в друг в друга не врезались и чтобы было это красиво. Сначала мы переезжаем, нам дают место, потом мы у нас стейдж, ну, сэроп, и потом все декорации ложим по местам. Мы уже где-то 10 раз практиковали, и потому что я уже знаю, где мои декорации все лежат, так что это для меня очень легко. Мы смотрим, кому легче, где будет. А, люди, много, много людей со стороны смотрят, что руководить, а, кук, работать, руководить с куклой – это очень легко. Наоборот, если вы а, сами держите куклу, а, за стейчем ты тоже поднимай свою руку, как выше, как ты можешь. Зато держать свою руку, я сейчас вытащу. Кисть вы должна быть согнута, ваш нижний палец всегда должен быть двигать. Четыре верхние пальца не, не должны двигать. А, если я, я кисть не буду согнать, он будет смотреть на потолок. А, зато ты должен руководить вниз, смотреть на людей. Um, зато еще говорить правильные слова и открывать рот на гласные, как «Здравствуйте, меня зовут Ирин». И еще куклы не, нуж... не должна смотреть, как а, у него как согнутая рука сзади За... себя или а, развернута рука, ну, где-то так. Для меня самое сложное, это когда я куклу держу и еще должна разговаривать, потому что я трачу энергию на когда я разговариваю. Твоя рука хочет опуститься, а ты не можешь. Когда ты не знаешь, когда ты положил свои декорации, когда тебе их надо. Я учу эти другие голоса кук, например, вот этот Ирин, пока я учусь. Итак, на девочки, на, жен, на женские а, куклы и на мужские куклы. Слова держат большую роль. Если ты будешь всегда говорить «я не могу», то у тебя правда, ничего не получится. А если ты будешь говорить, что «я могу», тогда у тебя, сра... у тебя получится. Оно не сразу сделается, но у тебя скоро получится. В нем получается делать декорации, когда... Ну, для, пи для песни, эм, для постановок де хорошо делать эм, декорации. 
их нарисовать, сделать. С Богом мы все можем. Вторая сторона этой, а, этого служения состоит в том, что ребята, которые участвуют в этом служении, они учатся быть командой. Что мне нравится в этом служении, это потому что многие а, люди думают, что дети, как я, не могут ничего сделать, а вот это показывает, что я что-то могу сделать, что я могу рассказывать другим людям о Боге. Большое открытие, я, которое я сделала, это что когда мы работаем с командой, это значит, что мы больше можем сделать. И если один человек просто сам по себе работает, это, что, это значит, что он очень много со самим, самой это очень много не сделает. Потому что когда ты работаешь командой, все помогают тебе. Они учатся ободрять друг друга, они учатся делать декорации вместе, они учатся мечтать, они учатся эм, творчески подходить к любой песне, к любой постановке. Они учатся работать перед большой аудиторией и не бояться. Кто хочет, может в этом участвовать, потому что мы видели эм, люди, которые по 60 лет, и вот у нас в команде был ребенок, которому 6 было лет, и они хорошо работали, так что... Какие возможности детям дает это служение, это потому что они теперь могут ближе стать к Богу, они теперь, когда они увидят это служение, они возьмут больше из этого служения. Я думаю, что все детки в разных возрастах должны участвовать в, гру... в какой-то группе, чтобы посл... прославлять Бога. Поэтому для людей, которым, у которых есть какие-то вещи, которые не считают, что они будут работать, мы ободряем их начинать это, действовать, и потом уже смотреть результаты.